Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Camila Abdo do Vista Patria. Hoje estou com o senhor Percival Pudina. Ele que escreveu Crônicas contra o Totalitarismo, Pombas e Gaviões, A Tomada do Brasil pelos Maus Brasileiros, Cuba, A Tragédia da Utopia e agora a versão estendida, A Tragédia da Utopia, Desmontando uma Farsa de 60 Anos. Seu Pudina, muito obrigada por receber o Vista Pátria. Olha, é um prazer que tenho de conversar contigo, de te conhecer assim quase pessoalmente, né? e de poder falar com aqueles que estão ligados conosco neste momento. Eu me dedico muito a escrever desde 1985, quando percebi a necessidade de expor pontos de vista que permaneceram silenciosos no Brasil, durante um largo período de tempo em que o pensamento da esquerda foi praticamente hegemônico em nosso país. Então, eu procurei me estar entre aqueles poucos que, desde então, se empenharam em transmitir outras ideias, outros conceitos, que, se tivessem sido aplicados mais cedo, há mais tempo, nós não estaríamos passando pelas dificuldades que passamos. Senhor Pudina, então já vamos começar assim com a pergunta principal. Por que... É escrever um livro sobre o totalitarismo cubano. Bom, é, quem viveu na cidade onde eu trabalho e moro, não é que eu nasci, eu sou de Santana do Livramento, mas desde 1959 eu moro em Porto Alegre. Quem viveu aqui nos anos 80 e 90, certamente se deparou nas esquinas das ruas do centro com barraquinhas e tendinhas que se vendiam símbolos da, do regime de Cuba. Camisetas do, do Che Guevara, aqueles bonés com, com estrelinha, junto com os símbolos do Partido dos Trabalhadores. E isso era uma coisa que chamava a atenção, porque nunca foi oculto do conhecimento público o fato de que a ilha vivia sob uma ditadura. No entanto... A apresentação que era feita ao distinto público daquele regime diferia da realidade. Era apresentado como um regime de um governo que buscava a própria autonomia, que resistia às pressões internacionais, que lutava bravamente na defesa dos seus direitos e da sua independência política e a sua liberdade de escolher o regime que pretendesse, que era uma democracia diferente, muito melhor do que a nossa. Ora, uma conversa e um discurso muito sedutor, que ia para as salas de aula, que ocupava a imprensa, que produzia livros e mais livros. Eu, ao escrever a primeira edição, lá em 2004, eu me deparei com dezenas de livros escritos por autores brasileiros elogiando fartamente, abusando dos adjetivos para se referir ao regime de Cuba, inclusive autores americanos. Quando eu publiquei pela, a primeira edição, como eu disse, em 2004, um professor da Universidade de Brasília, cujo nome é Edmilson, qualquer coisa, não me lembro sobre o nome dele agora, ele publicou uma resenha dos livros escritos em português a respeito do regime cubano e destacou o meu como sendo um livro definitivamente contra. Ou seja, todos os outros eram favoráveis, ou essencialmente favoráveis, ou basicamente favoráveis. Não havia restrição. Ora, isto é muito enganoso, foi muito enganoso, e continua sendo muito enganoso. É um desrespeito aos fatos, aliás, é um desrespeito ao povo cubano. Porque esse povo cubano vive sob um regime de total perda de liberdade. Ainda ontem, eu estava lendo uma matéria, que eu recebo informações quase diárias que me vêm de dissidentes cubanos, e eu li a matéria de um senhor que morreu no hospital da prisão, ou num hospital prisão, condenado que estava há 40 anos de prisão, morreu aos 78 anos, esse senhor passou mais da metade da sua vida preso, condenado pelo regime. E é assim, e continuam estas prisões políticas. Eles agora adotaram, como há uma, uma supervisão, assim, maior preocupação internacional com a questão dos presos políticos e direitos humanos, 
eles adotaram o regime de umas prisões, sequestros relâmpago, em que alguém que está perturbando, alguém que eles não, que eles querem restringir na sua atuação dissidente, eles prendem esta pessoa, deixam dois, três dias presos, sumidos com a família procurando, e depois devolvem. Ora, ora você imagina viver num regime desses. Né? Então, eu, em 2000, 2001, eu resolvi conhecer aquilo de perto. Eu digo, bom, já que estão elogiando aqui, eu quero ir lá e ver com os meus próprios olhos. E fiz uma visita de turista. Quando retornei, a curiosidade era imensa. Mas, eu venho cá, vou fazer uma reunião aqui em casa, tu vais contar e tal. E eu passei algum tempo falando e ouvindo uma recomendação de escrever aquilo, de escrever um livro sobre aquelas minhas observações. Livro que era, para que pudesse ser feito, eu precisei retornar lá, quando de fato retornei para coletar mais dados né, e promover algumas entrevistas, porque eu nem isso fiz da primeira vez. Eu não, pouco falei com a população. Bom, esta segunda, segunda ida a Cuba já coincidiu com o governo do Lula, em 2003. E, o que modificou completamente a minha relação com a embaixada brasileira lá porque o embaixador era um ex-deputado do PT, que foi agraciado com a embaixada em Cuba. E eu, de algum modo, felizmente, e de outro, infelizmente, beneficamente para o meu livro, mas muito ruim para a minha tranquilidade durante o período da visita, eu fui absolutamente inocente nos contatos que fiz. Eu levei daqui alguns endereços e telefones e quando cheguei lá eu fiz contato com os dois, na época, principais dissidentes cubanos. Liguei por telefone para eles. E, posteriormente, dando sequência, e combinei nesses telefonemas almoçar com, com um e com uma senhora, Marta Beatriz Roque, e jantar no dia seguinte com Oswaldo Paiá, que mais tarde veio a falecer num acidente de carro suspeitíssimo. E, posteriormente, conversando com um professor da Faculdade de Medicina, que encontrei na rua e convidei para tomar um café, porque era uma pessoa preparada, inteligente, e com uma visão crítica do regime, eu disse a ele que tinha feito esses dois contatos. E, nesse momento, esse senhor me disse... O senhor tem ideia de que essas duas pessoas têm seus telefones grampeados? O senhor deve estar sendo seguido. O senhor certamente... E começou a olhar à volta, assustado, empurrou a cadeira para trás, estávamos tomando um cafezinho assim, frente a frente, olhos nos olhos, com absoluta franqueza, e disse, por favor, não mencione meu nome a nadie. Não mencione meu nome para ninguém. Se levantou e foi embora. E eu fiquei sentado ali em pânico. E pouco tempo depois, algumas horas depois, eu tive a confirmação disso. Porque quando fui almoçar com a Marta Beatriz Roque, ela veio acompanhada de mais dois amigos, também eles dissidentes. E enquanto almoçávamos no restaurante de lá, ela, aliás, abriu-se a porta e entrou, elas entraram dois policiais do tamanho de um guarda-roupa e com a altura daquela de jogador de basquete que mete a bola para dentro e enterra ainda até o cotovelo dentro da cesta, entraram carregando uma câmera também monstruosa, antiga, uma antiga. colocaram sobre o balcão, apontaram para a nossa mesa e começaram a gravar, filmar ou gravar a nossa conversa, e dali para frente passou a tratar de culinária cubana e jardinagem <risos> e, das praias, e das praias do Caribe. Né? Então, olha, foi um, nessa imprudência que cometi, eu passei os dias que passei lá, foram um dia de grande preocupação, porque eu não sabia o que iria acontecer comigo na saída. E foi também, simultaneamente, e isso está muito bem posto no livro, eu vivi a sensação de você estar numa ilha, sem outra saída que não seja pelo aeroporto e pelo mar, sob observação de um, de um regime tirano que está a par e acompanha todos os acontecimentos e tudo aquilo que as pessoas fazem. E isso eles justificam 
uma maldade extrema, né? como sendo uma coisa muito boa, dadas as dificuldades que o regime enfrenta, quando, na verdade, é uma supervisão dos cidadãos. Uma supervisão exercida, como está acontecendo na China, que agora até com reconhecimento facial da totalidade da população chinesa. Né? Lá eles tinham uma coisa diferente, que era o guarda de quarteirão. E eles se louvam de haver, se louvavam, pelo menos acho que hoje já não, né? de ser, ser, terem se livrado da ditadura do Fulgêncio Batista. Ora, diante do, da duração da ditadura cubana, desde 1959 até hoje, fechando 60 anos, efeméride que justificou esta segunda edição do meu livro, 60 anos dessa revolução, a ditadura de sete anos de Fulgêncio Batista permitiria até ser chamada, comparando com o regime que foi implantado depois, a Fulgêncio Batista, o breve, dada o pequeno tempo de sua ditadura, ou Fulgêncio Batista, o indulgente, dada a fúria da ditadura sobre os seus opositores, que causa escândalo mundial, onde quer que haja uma consciência de direitos humanos bem formada. Então, eu, eu vou seguir falando. O, o, o livro tem esta preocupação de mostrar a realidade do país a partir de uma experiência pessoal que eu considero extremamente válida, até porque me permitiu perceber claramente também nos contatos que fiz com a Embaixada Brasileira antes e depois, porque em 2001 eu fui durante o... Foi, foi antes do governo petista. Em 2013, eu voltei lá. Durante o governo petista, ali eu já notei a diferença de uma representação diplomática brasileira que tinha uma preocupação com as pessoas. E, posteriormente, uma representação brasileira que tinha uma preocupação com o regime. Proteger o regime e a imagem do regime. E isso foi, para mim, gravíssimo. E se repetiu de lá para cá, permanentemente ao longo da história. Absoluta solidariedade a tiranias de esquerda implantadas na América Latina, mas que são solidariedades às tiranias e não às vítimas dessa tirania. Aqueles povos que ficam tomados da sua liberdade, da sua autonomia política. Senhor Pugina. É, Pugina, Pugina. Pugina. <risos> O senhor esteve em Cuba, vivenciou, presenciou os médicos cubanos. O que dá a ideia para a gente? Que em Cuba a medicina é nossa, exemplo até para os Estados Unidos, Suécia, Suíça, não importa. Cuba, é Cuba. O que eu recebi de uma fonte, inclusive eu vou deixar aqui o link pessoal, quem quiser clicar na caixa de informação, é que os médicos cubanos daqui, muitos eram infiltrados, agente cubano infiltrado, não eram médicos. Tinha paramédico, tinha é, bombeiro, tinha, tinha um monte de coisa, menos médico propriamente dito. Como é que o senhor sentiu a medicina de Cuba e o senhor tinha é, confiança nos médicos cubanos que estavam no Brasil, que na qual viviam dentro do Brasil, de acordo com a documentação que eu recebi, viviam sobre um regime cubano, dentro do Brasil. Sim. O senhor pode contar essa experiência da medicina cubana em Cuba e dos médicos cubanos no Brasil? É, eu vou introduzir isso a partir de uma observação que eu fiz na primeira visita. Eu fui abordado por um senhor na rua que me pediu para comprar um litro de leite. Ele não poderia comprar porque esse leite só era vendido em lojas que podiam abastecer turistas, mas não os cubanos. É, eles têm, eles se, se dizem cidadãos de segunda categoria, porque aos turistas é dado direitos que, que a eles são recusados. Enfim, para ver como funcionava aquilo, eu fui com ele até um armazém, comprei o leite. Quando eu entreguei a caixinha de leite para ele, esse senhor começou a me perguntar como eu me sentia, como nós, brasileiros, nos sentimos com os auxílios que Cuba prestava ao Brasil. E eu disse, mas o senhor está se referindo a quê? E aí ele ficou indignado. Ora, nós aqui nos sacrificamos, passamos por necessidades em solidariedade aos outros povos da América Latina, 
fazemos os sacrifícios que fazemos, os senhores não têm conhecimento disso. E, e ficou bravo comigo. E eu vendo que a conversa poderia engrossar, porque eu dizia que isso não acontecia, que ele estava enganado, eu me refugiei dele retornando ao hotel da onde eu havia saído, porque ele, cubano, não podia entrar no hotel em que ele estava. Cidadão de segunda categoria, indignado com uma desinformação recebida. Diante disso, eu fui à embaixada para checar isso, perguntaram para o secretário da embaixada, com quem falei, se era, tinha alguma consistência o que ele me havia contado. E esse senhor me disse que não, 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 não havia menor, menor consistente. O Brasil, eventualmente, comprava vacinas dele. Estou falando do ano de 2001. Enquanto conversávamos, entrou uma moça falando espanhol, colocou umas pastas em cima da mesa, se retirou. E aí ele me disse, esta moça, ela é uma cubana, que trabalha para nós, e nós requisitamos funcionários ao governo cubano. O governo cubano tem duas agências oficiais de, 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 de emprego, em que eles cotam o serviço do funcionário a preços internacionais e pagam para esta pessoa em moeda cubana. Então, eles pagavam, sei lá, 200, 300 dólares pela, mensais pela funcionária, e a funcionária recebia o equivalente em pesos a 15 dólares e levava uma vida de miséria absoluta. Então, a embaixada do Brasil dava a essa moça mais 500 dólares como ajuda de custo e ela vivia como uma milionária. Lá, né? 500 dólares, os poucos cubanos têm uma receita mensal dessa. Aí se vê o que é o, 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 a mais-valia do comunismo. É uma coisa monstruosa. É, é uma mais-valia de tubarão faminto, né? que toma todo o dinheiro que pode dos seus cidadãos para sustentar as máquinas de fiscalização e de segurança do regime. E a sua força bélica, inclusive. Bom, por que, que eu estou contando isso? Porque... Eles mentem internamente para a população e dizem de sua medicina aquilo que esta medicina não tem. Mas vai ecoar lá fora, porque a máquina de propaganda da esquerda, a máquina de, especialmente a máquina de propaganda do comunismo, ela é uma máquina infernal que opera mundialmente, estreitamente e provavelmente seja a única que funciona 24 horas por dia no mundo inteiro. Não há nada assim entre liberais ou entre conservadores. Não há nada nem parecido com a organização, a organização que, eles, que eles têm. Então, a propaganda sobre a, a saúde cubana e a medicina cubana. Eu não duvido que eles tenham bons indicadores de saúde, indicadores de saúde melhores do que os nossos, porque eles têm, de fato, uma, uma medicina preventiva razoavelmente distribuída em todo o território, numa população pequena, e já partiram de padrões bons antes mesmo da Revolução. Cuba tinha, o IDH cubano era um IDH superior ao do resto do Caribe e de boa parte da América do Sul. Isso é verdadeiro. Mas, enfim, é impossível que seja uma medicina de qualidade, porque... Qualidade tem custo, qualidade tem preço. Tecnologia é produto de muito trabalho. O desenvolvimento de máquinas de, para, para exames médicos, de equipamentos para exames de, de, de sangue, enfim, toda uma técnica cirúrgica, todo um desenvolvimento tecnológico de pesquisa, caríssimos, que envolve despesas bilionárias, investimentos que fazem indústrias e laboratórios, não tem como ser acessíveis nem desenvolvidos naquela ilha com a população e com o pessoal técnico que eles têm. Então, a medicina deles, se você passar na frente de uma farmácia, você vai encontrar vidrinhos marrons rotulados. Você não, você não tem a, a variedade de medicamentos. Né? Parece que você está vendo um boticário brasileiro de 50, 60 anos atrás. Então, é tudo muito atrasado. E, e em relação aos médicos cubanos que vieram para cá, eles são uma expressão, e era aí que eu queria chegar, dessa mais-valia que é permanente sobre o trabalho da sociedade cubana. Eles se apropriam 
Quando eles pagam 15 dólares, 20 dólares para um servidor, para um funcionário, eles estão se apropriando de 90, 95% do produto do trabalho daquela pessoa. Quer esteja trabalhando para o regime cubano, quer esteja trabalhando para o regime cubano, alocado a uma empresa espanhola, uma empresa canadense. Senhor Pudina, no livro, o capítulo 4, está escrito assim, ó, cozendo o pão da revolução. É um Sim. capítulo interessante. Uhum. O senhor pode contar aqui para o pessoal? Sim, é, é que eles estavam... São, começa muito, muito antes, inclusive, do relato, a vocação revolucionária do Fidel Castro, né, que sempre sonhou né, com fazer uma revolução no seu país. E, e houve preparativos. A primeira tentativa que foi uma coisa escabrosa, de tão desastrosa, né, que ele tentou tomar um, 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 como é que se diz, um, um forte, mas muito bem defendido pela turma do, pela turma do Batista. E ele, com aquela, aquele gênio dele, com a sua capacidade de comunicação, ele arrebanhou o pessoal e atacaram aquela fortaleza. Meu Deus, foi uma chacina de perder perderam, morreram, morreram metralhados de uma forma terrível, né? os seduzidos por ele para aquela, para aquela primeira experiência, mas ele não se deu por achado, aliás, não se dar por achado foi uma constante na vida dele, né? ele nunca, um desconfiômetro zero, né? a sensibilidade para os problemas dos outros também igual, igual a zero. E aí ele continuou o trabalho dele de recrutamento, etc. E tal, teve, foi preso, cumpriu uma pena de prisão, aí houve uma série de mobilizações populares, ele foi indultado e foi para os Estados Unidos, depois foi para o México, e de lá ele planejou a tomada, a, a tomada da ilha, vindo naquele barquinho, o Gran Mar, que é um barquinho pequeno, super lotado, né, onde eles chegaram Olha, uma lotação superior a 40%, 50% da capacidade do barco. E tiveram quase... Eles mesmos disseram que não foi um desembarque, foi um naufrágio na costa de, na costa de Cuba. Quando eles chegaram sob fogo da, da aeronáutica do, do Batista, metralhando, um, e chegaram uma dúzia de sobreviventes, conseguiram chegar à praia. E o Fidel disse aqui, começamos a acabar com, com o Fulgêncio Batista. Os doze miseráveis. E ali eles foram levando aquela revolução. O governo Batista já estava em decadência, estava, já era reconhecido como uma ditadura, ele tinha dado um golpe. E a, havia pressão, inclusive, dos Estados Unidos. E ele acabou vencendo uma guerra de muito pouco tiro. Não houve, não houve tanto combate quanto aparece nos, nos cinemas. Há muita propaganda a respeito. Muito, dificilmente você lê alguma coisa que não seja de propaganda, de, de informação. E esse foi um cuidado que eu tive no meu livro, de contar todos os aspectos da, que eu pude observar ouvindo, ouvindo o povo nas ruas de Cuba. Né? Vendo falar, por exemplo, como um casal idoso, a quem perguntei, fiz a pergunta que tu me fizeste, mas e o regime, e a saúde pública? E a educação? Ele olhou para o velhote, olhou para a mulher dele e disse... Se disse, dizem, dizem que são buenos, dizem, mas se um não está enfermo nem estudando, todo o demais é uma merda. <risos> se não está estudando e não está doente, o resto é uma porcaria. <risos> Sim, é realmente um, um diagnóstico, porque... É, eu, eu, bom, eu, em função do primeiro livro, e das, das viagens que fiz, e do fato de ser uma voz discordante aqui no Rio Grande do Sul em relação a isso, eu me tornei assim, uma espécie de cubanólogo aqui para debates de rádio, de televisão, e debati muito com o pessoal da esquerda, obviamente. E o que eu percebi neles foi que eles jamais conseguiu cair para eles a ficha de que Fidel Castro havia realizado o sonho deles, o sonho deles, que era a explicação que a esquerda dava para a pobreza da América Latina, que era uma América Latina explorada, 
remessa de lucros para o exterior, imperialismo americano drenando as nossas riquezas, veias abertas, aquela tragédia das veias abertas na América Latina. Né? Fidel Castro, no dia... Ele chegou em, em Havana no dia 8 de janeiro, Fidel chegou antes, chegou no dia 1 mas quando ele chegou, em seguida ele tomou, desapropriou todas as empresas americanas. Significa que ele tomou para o Estado cubano a totalidade do patrimônio produtivo das indústrias cubanas que passaram a trabalhar, postas em marcha, para serviço do Estado cubano. De graça. Acabou a remessa de lucros. Os americanos que saíam, e as senhoras americanas que saíam, deixavam o dinheiro que tinham no bolso e as joias que carregavam para embarcar e atravessar para a Flórida. Realizaram o sonho de todo comunista da minha geração. Nada para os americanos, desapropria tudo, acaba com a remessa de lucros para o exterior, dois anos depois estão quebrados. É muita inteligência, né? É muita, muita capacidade de destruição. Né? Bom, e os dois milhões de cubanos que foram para a Flórida, passados 15, 20 anos, produziam na Flórida um PIB superior ao PIB da ilha, produzindo num regime de liberdade. Os cubanos na Flórida, quem vai lá hoje percebe claramente a pujança que é a economia dos cubanos naquela região. É a liberdade, capacidade de produzir, de, enfim, são os meios que a liberdade disponibiliza para o desenvolvimento e as potencialidades do ser humano, que a opressão contém absolutamente, contém de modo absoluto. Serpudina, no livro, né? Capítulo 6. O serial killer do Caribe começa a agir. 6.1 a consolidação do poder político. O senhor pode dar um panorama para a gente? Porque é um capítulo muito interessante. Na verdade, é um dos mais interessantes do, do livro. Esse e o próximo que eu vou perguntar para o senhor sobre o mecanismo de pressão e repressão. O senhor pode fazer um panorama do seis? Sim, sim. Olha, é uma... Tragédias não contadas e, e, e dificilmente contabilizadas, porque... Esta contagem de mortos existem várias, mas se estima que qualquer coisa entre 20 mil pessoas que morreram no mar e mais uns 40 mil que foram executados pelo regime, que, o que me leva a usar a expressão serial killer, porque aquela experiência que eu fiz do malestar, da opressão, de saber vigiado por um regime totalitário, na sequência de décadas de vida, levou muitos cubanos a se jogarem ao mar. E estas pessoas têm que ser contabilizadas como vítimas de um regime do qual elas queriam simplesmente fugir. E isso continuou. Execuções sumárias. O Che Guevara era muito, muito sincero, muito franco, ao dizer que não, julgamentos revolucionários são julgamentos urgentes e emergentes, têm que ser executados. E eu, eu tiro na cabeça, era a resposta que se dava. Inclusive usado como instrumento de tortura, porque havia toda uma encenação na, 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 nos presídios para os, os atos de execução, mantendo todos os prisioneiros em pânico em relação àquilo que estava acontecendo no pátio. Né? De uma perversidade, uma maldade que é próprio dos regimes totalitários. Né? Então, é, é por isso que esse capítulo chama realmente o Fidel Castro de serial killer. Ele matou e fez, fez muitos morrerem e isso se prolongou pelo tempo afora. E há episódios bem mais recentes, inclusive posteriores à minha ida lá, como aquele, o episódio de Los Três Negritos, que sequestraram uma embarcação, eu conto isso, na segunda edição, que sequestraram uma, uma embarcação e ficaram sem combustível e, e retornaram. Em oito dias, eles foram julgados, recorreram e foram executados. 
protestos mundiais. Foi o momento em que Saramago decidiu romper com o regime cubano. E olha que o Saramago era, era comunista. Rompeu com o regime cubano. Ou seja, ele aceitou as 40 ou 60 mil mortes, mas aquelas, os três negritos foram encher o copo do, do Saramago. E na Mercedes Sosa foi outra também que rompeu com ele em função disso. E ele continuou, continuou. As pessoas com quem eu conversei em 2003, elas foram, os três que, que, que fomos filmados, foram filmados comigo naquele almoço, foram presos e condenados a 30 anos de prisão. 30 anos de prisão. As, pres, as condenações são assim. É uma, coisa, é uma coisa impressionante. E eu, Fidel Castro não aceita a divergência, nem mesmo entre aqueles que fizeram a revolução com ele. Ele foi eliminando a todos, para que ficassem no final, casualmente ele e o seu, e o seu irmão. Então, o senhor aconselharia os nossos jovens revolucionários petistas e cheios de energia a passar uma temporada em Cuba? Olha, eu tenho alguns, alguns relatos. Uma senhora conhecida de uma família muito amiga nossa foi a Cuba, considerou aquela viagem como um prêmio. Não? E na volta, o pessoal curioso, perguntando, e aí, o que foi, como é que foi? E ela se negava a falar, se negava a falar. Semanas depois dela ver retornar, ela disse mais ou menos aquilo que o, aquele casal de velhinhos me falou. Né? É uma merda, tá? Mas eu não posso dizer. <risos> não posso dizer. É, Ver como é que funciona a, a, a autocensura entre, entre os companheiros. Porque não percebem o quanto é nocivo esse, esse apoio que dão que é um apoio meramente ideológico, que desconhece o sofrimento e o padecimento da população. Como é que podem dizer que é uma democracia de tão diferente, onde há um parlamento com mais de 600 membros, onde nenhum se posiciona contra o governo em 60 anos de revolução? Onde que se pode imaginar uma democracia assim? Onde o governo sempre vence? Onde nenhum jornal jamais na história publicou uma crítica ao governo? Onde jornalistas brasileiros, eu relato isso no livro que li, escrito pelo autor, relatado pelo autor do livro, que perguntou para um jornalista local por que, que tal ou qual assunto não era criticado pelos, pela imprensa cubana. Esse jornalista brasileiro que estava fazendo a entrevista era companheiro do, do cubano e fez essa pergunta óbvia. Qualquer jornalista poderia fazer. E a resposta que recebeu e que ele transcreveu acriticamente é que essa crítica não seria aceita pelo colegiado dos jornalistas e pelos companheiros, pelo partido. E é uma curioso. democracia perfeita. É uma democracia, é uma democracia perfeita. E que começa a ser maculada porque não há fraude nas eleições cubanas. A fraude está no sistema eleitoral. O sistema é fraudulento. O sistema é pensado para o governo ganhar sempre. Porque as candidaturas são apresentadas no ato público, lá na base do, do quarteirão da cidade, do bairro, são apresentadas no ato público perante o colegiado dos estudantes comunistas, dos professores comunistas, das mulheres comunistas, dos trabalhadores comunistas. Ali é apresentada a candidatura. E só sai candidato quem tem a aprovação disso aí. Aí ele vai disputar a eleição. E aí vai em cascata até a Assembleia Nacional, sempre entre os mesmos, de modo que as eleições todas se decidem por 100%. Senhor Pudina, no 7... É, calma, eu não vou fazer o senhor é, destrinchar o livro inteiro, porque senão o pessoal não vai comprar. E pode ter certeza que o link que vai aqui embaixo para a compra do livro é o meu link da Amazon, então eu tenho muito interesse que o pessoal compra. Mas esse capítulo aqui me chamou a atenção. O mecanismo de pressão e repressão sobre a sociedade civil, a resistência anticomunista... Como assim é uma resistência anticomunista dentro de Cuba se você pensar 
em sair de Cuba já te gera uma prisão de 30 anos. O senhor pode explicar esse capítulo para a gente? Pode ler para mim de novo, por favor? Como é que tu... O que, que está escrito aí? Mecanismo de pressão e repressão sobre a sociedade civil. A resistência anticomunista. Ah, sim. É um mecanismo de repressão que é a essência do comunismo. Aqui nós estamos tratando daquilo que todo comunismo faz. E é por isso que o exemplo chinês, o que está acontecendo hoje no Vietnã, e o que possivelmente até vai acontecer em Cuba, embora as resistências cubanas sejam superiores às do Vietnã, o fato é que a essência do comunismo é a repressão sobre a população. Assim, a China pode ter um regime de economia capitalista, de liberdade de mercado, quase absoluta liberdade de, de mercado, e ser um regime totalitário, que não renuncia aos, aos meios de ação do comunismo. Então, como é que funciona, como é que funcionam esses meios de pressão e de repressão? Quando um dissidente qualquer ele é apanhado, é, identificado como tal, e responde a algum processo, seja condenado ou não, todo esse mal-estar, especialmente as condenações, incidem sobre a família inteira. Uma prática medieval, né, que demolia a casa, jogava sal em cima, né, e matava todo mundo, ou penalizava a todos, né, que continua ainda hoje na ilha. Porque toda pessoa que é adversária do regime sofre com sua família inteira as consequências disso. Perde, por exemplo a disponibilização da libreta, que é um livro, que é um livro do raci, material para o raciona, livro dos racionamentos, onde o cubano é autorizado a comprar determinados bens e produtos. Não se fala muito nisso fora da fora da ilha, mas é um assunto diário dos cubanos. É as comprinhas que eles podem fazer com a libreta de racionamento por um preço vantajoso mas que cada vez diminui mais que o governo se queixa de que não consegue subsidiar esses, esses alimentos, que não tem meios. Mas a libreta que, quando surgiu, causou uma comoção contra ela, agora o povo considera uma ameaça a possibilidade de ficar sem a libreta e perder esse direito, porque é dali que eles tiram a sua nutrição por um período de uma semana ou um pouco mais, aliviando a pressão para que eles não vivem na fome. E comer é um instrumento. É, 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 comer é a preocupação maior de todo cubano, né? conseguir ingerir algum alimento. Tal é a escassez, tal é a má qualidade dos, dos produtos. E todo cubano que vem, que sai de lá e entra num país livre, ele fica extasiado diante da quantidade de alimento que tem nos supermercados. Né? Há, há lindas histórias desta, desta sensação de perceber que outros povos têm comida né? enquanto eles vivem na inanição então esse é um mecanismo de repressão outro mecanismo de repressão é o, é o CDR o Comando de Defesa da Revolução que tem um representante em cada quarteirão de cada cidade da ilha é um cidadão que está ali para entre outras atividades controlar a vida de todos os cubanos do quarteirão pelo qual ele é responsável. Então, na primeira vez que fui, eu fui à casa de um cubano que trabalhava para uma empresa mexicana, e como tal, tinha um honorários melhores, e ele, que era amigo de um amigo meu, ofereceu um jantar, e eu fui lá conhecer a família dele, fui à casa dele. Ele disse, olha, amanhã certamente estará sendo narrado o fato de que esteve aqui um, um brasileiro que veio jantar na minha casa. Né? Porque este senhor, disse ele, conhece até o color de las calcinhas de minha madre. <risos> las bragas, que é a expressão que ele usa, las bragas de minha madre. <risos> Ou seja, um controle absoluto, do, até o olfativo 
né, do que, que estão comendo na, na vizinhança. Tudo isso. É um controle que se exerce sobre a sociedade. E a sociedade tem medo disso, claro. Não? A sociedade vive preocupada com a própria segurança. E participar do partido é uma condição importante, dá um, uma garantia de ser um cidadão confiável. São coisas que para nós são quase inimagináveis, mas cidadão confiável, cidadão confiável, é um adjetivo desejado e perseguido. E isso certamente explica por que o regime conta com uma faixa, faixa ampla de apoio. Porque o quem é contra, não há liberdade de ser contra. Né? E, e há punição para quem é contra. Ser contra é, 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 causa mal à saúde pessoal e familiar. É bem mal, né? É um, é um remédio bem amargo. Seu, seu Pudina, observando tudo que o senhor viveu em Cuba, inclusive eu vou já, já convido o senhor para voltar aqui de novo semana que vem, para a gente se aprofundar nesse assunto, fora do livro, mas o assunto em Cuba mesmo, porque é um assunto que, que desperta curiosidade, as pessoas têm muitas dúvidas, porque, é, em, embora nós não vivemos nesse sistema, nos causa muita empatia com que nossos irmãos, né, é claro. passam, e ver pessoas defendendo dentro do Brasil, com a liberdade que tem, com a alimentação que tem, ver esse tipo de gente defendendo... Cuba, Venezuela, o sistema cubano, é, é uma coisa que realmente me incomoda demais, me, me incomoda em, no meu âmago. E eu gostaria de já convidar o senhor aqui, ó, no meio da entrevista, <risos> para voltar semana que vem para a gente conversar melhor sobre o sistema de Cuba, for, fora do âmbito do livro. Agora, tudo que o senhor presenciou em Cuba, tudo que o senhor vive aqui no Brasil, qual, qual foi a probabilidade, a porcentagem mais perto que nós chegamos de sermos transformados em Cuba se o PT continuasse no poder. Por exemplo, se o Haddad fosse eleito, qual seria a probabilidade de hoje estarmos experimentando um pouquinho de Cuba? É, experimentando um pouquinho, eu, 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 eu considero que sim. Mas eu não vejo o povo brasileiro com essa disposição de entregar o pescoço ao Estado, como uh, eu vi em Cuba. Porque vamos, vamos e venhamos, 60 anos de uma revolução. Antes disso, breves experiências, que eu conto aí, na, não entro na parte histórica do, de Cuba, breves experiências de democracia, breves, poucos anos, nos períodos, nos anos anteriores a a Revolução. A experiência de resistência muito mal sucedida, porque houve resistência armada, tão logo Fidel Castro se apresentou como comunista, membros da própria guerrilha dele se rebelaram né, e foram combatidos e dizimados. Aquele desembarque dos cubanos americanos durante o governo de Kennedy, foi um fracasso completo também. Então, as experiências deles de enfrentarem o regime foram todas muito mal sucedidas. Né? E assim ele se tornou, se tornou hegemônico. E o povo se tornou submisso a isso, porque entrou em independência absoluta do Estado. Eu acho que nós, até pela natureza do povo brasileiro, e pela nossa experiência com democracia e com uma razoável expectativa de, e direito à autonomia individual e pessoal, nós não temos um perfil semelhante para nos submetermos a um regime assim. Agora, que eu, poderíamos entrar, como de fato entramos, num período de empobrecimento geral, eu não tenho a menor dúvida. E, mas... O fato é que, embora não tenhamos, eu digo sempre isso, embora o Brasil não seja uma democracia, o Brasil vive num Estado de direito. Ou seja, há uma Constituição né, que vem sendo cumprida, faz eleições, uma periodicidade adequada. Né? 
mas está longe de se corresponder a um conceito como que eu tenho do que seja uma sociedade democrática, uma sociedade de pessoas livres, não é. Mas aquilo que acontece com o povo cubano, aquilo que acontece na Venezuela, nas nossas observações aqui, eu não acredito que o brasileiro fosse, fosse tolerar. O que nós poderíamos é nos tornar cada vez mais pobres, como de fato acabamos nos tornando. Talvez em função disso, em número crescente dependente do Estado. E onde começa a crescer a dependência do Estado, aí se fortalece o um governo totalitário. Então, pessoal, convido a todos os nossos jovens revolucionários, as feministas e o pessoal LGBT, que adora Che Guevara, mas que Che Guevara odiava gays, a passarem uma temporada em Cuba, Venezuela e voltar aqui para ver se conta alguma coisa para a gente ou se vai ficar em silêncio, né, seu Pudina? Não posso é, falar, né? O Evo Morales não foi para lá, hein? Que engraçado. Podia ter ido, né? Podia. Vamos lá convidar a todos, passar uma temporada lá. Quem sabe volta com uma experiência, né? Acho que a gente só aprende pela experiência de vida, não é mesmo? <risos> Senhor Pudina, faz as considerações finais do, do livro do senhor para gente e já deixa claro que é para comprar pelo link que eu vou deixar na caixa de informação, tá? É, esse, esse livro é enriquecido com um prefácio do professor Ives Gandra e com uma introdução do Marcel Van Hatten, né, que me honrou e com opiniões de pessoas muito queridas que leram o livro e o recomendaram intensamente, onde está a deputada Bia Kisses também. Ah, e, o, e, o, e o Paulo Antônio Briguet, então, que, por sinal, eu considero um dos melhores cronistas brasileiros na atualidade. E a Bia é uma gracinha, né? A Bia é uma... E para mim, e olha que eu nem votei em Brasília, é a melhor deputada federal. É, é uma rica pessoa. É, é eu sou. Eu me dou com gente muito boa. É, eu, eu considero a Bia... Nossa, eu tenho uma grande consideração por ela. Pessoal, muito obrigada por ter acompanhado a entrevista aqui. O seu Pudina, ele vai voltar aqui semana que vem, que eu sou folgada mesmo, então eu já aviso no ar mesmo. Ele já vai voltar aqui na semana que vem para a gente conversar somente sobre Cuba e Venezuela, as experiências dele, entrevistas e tudo, para ver se a gente é, consegue aí trazer aquele jovem que está na escola, que está sendo doutrinado pelo professor, assistir o outro lado de quem viveu a história, que é bem diferente desse professor que mora no porão da casa da mãe, aos 40 anos, enaltecendo o comunismo. O link do livro do Seu Pudina está aqui, na caixa de informações, e é claro que vocês vão comprar por ele, porque vocês gostam de mim e querem me ajudar, não é mesmo? Pessoal, Fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe o caminho de vocês e que somente a vontade do nosso Senhor prevaleça na vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Amém, amém. amém.